亲了。你这是在干嘛、啊？你别过来，我要睡觉了。你干嘛不让我看你？你肯定有什么事瞒着我。你受伤了？我没事儿，就是一点小伤。我真没事儿。真没事，不要哭了叫你嫁人的事，你知道了吧？老爷子给你挑了几个人，你选他就行。啊，这么丑啊！啊，好的。接下来我们该怎么做？你管那么多干什么准备开始行动了。上官家的股市最近跌得厉害，我们等了这么久，干掉我大哥，不就是等这一天吗？宝贝儿，咱们先说好了，等你拿到上官家的东西，可别把我给忘了。小心点，别让人看见。你再扔。我就把你从这儿扔下去！你谁啊？上官初夏，这是远程控制的录音笔，你把它用皮革包起来，放在他的包里，然后把录到的音频发送给我。完成这一步，我给你十万。怕什么？一个工具人而已。你说我们当年设的那个局到底值不值？我到现在为止，每天晚上都做噩梦，梦到那个上官萧。自己选的路。跪着也要走完，只不过没想到，不愧是他的女儿，他也逃不掉，他已经在局里了。什么意思？等着看好戏吧家能确定，他们俩一定与我爸当年那件事情有关，但是还不能轻举妄动。我知道，他们俩背后那个人才是真正的操控者。可是我想不明白，除了上官春燕、刘志强之外，还有谁这么做才能真正的获益最大？莫非是王家的人？可是按照王天野现在给我消息来看。我爸是喝醉酒之后被人带到了房间，然后那个陪同的女子就出现了，所以问题一定就出在喝醉了那场酒局上，上市的庆功宴。那天老爷子、上官春燕、刘志强都在，上官初雪还小，王天野也在。可这件事情就是王天野告诉我的，那还有谁呢？云梭，那天晚上你在哪儿？云总，你老爸回来了，叫你过去。云苏，快来，我喝醉了。我先去看一眼，老头子肯定又喝多了。啊
怎么那么高兴？林叔来了，太开心了。喝酒？有什么可高兴的？膨胀了？董事长他才刚从集团那边回来，听说上官家很多客户都过来投资了，组了个饭局，然后就成这样了。意料之中。你是怎么做到的，冯东东？告诉我，他们最后是怎么选择我们云氏来了？伯父，这次的客户从上官家过来的有多少？八成，八成。看来这次上官家是输定了。来，你快告诉我，是怎么做到的？伯父，对不起，我之前欺骗了你。其实我真正的身份是上官萧的女儿，上官初夏。初夏，这次决定站在你这边。想我王庭也在上官家做牛做马这么多年，这次我也想堂堂正正做人。王叔，既然我们已经达成合作，我也就直说了。当年那件事情，我已经查到陷害我父亲的人有刘之前和盛风春燕，但幕后还有一个人隐藏太深，我到现在也没有查清楚。这件事情，你应该更了解吧？这个事情，藏在我心里很久了，在我说出来之前，你要有心理准备。嗯。昊天就是公司挂牌的好日子，今晚的庆功宴，咱们可得好好喝一杯。干杯！干杯恭喜你了，我的好兄弟。我们云上两家就是连体的，感谢你，云锁。你们俩都这么亲呢，那我呢？你看看你肖总。来，我替你和你老婆喝一杯。不需要替，我要感谢，我要感谢我老婆。怎么了？要不要先回去休息啊？这么多人，我走不开。上官萧，你的酒量怎么这么差？怎么喝了几杯就开始晃悠了？哎，起来看看。我来，带我老公回房间取点东西，马上就回来。嗯，行，走，我带你回去。王叔，到底是谁把我爸带走了？这，你就告诉我吧。云苏。